2 ноября украинская сторона в очередной, уже четвертый раз по необъявленным причинам сорвала запланированный отвод силы средств на участке в районе населенного пункта Станица Луганска. Сегодня 2 ноября народная милиция заявляет о готовности отвода сил и средств. Мы также говорим о том, что 29 октября на видеоконференции была проявлена инициатива с украинской стороны о начале развода сил и средств. Мы также говорим о том, что в этот период не было никаких обстрелов со стороны Украины и заявляем об этом твердо. Мы заявляем о том, что мы готовы и согласно правил мы должны подать за 10 минут до начала отвода. Начало отвода должно быть сегодня в 11 часов о нашей готовности, что мы сейчас это и продемонстрируем. Также я хочу заявить о том, что мы неоднократно готовы, ежедневно были по отводу, и все сроки по Минским соглашениям о начале развода сил и средств уже вышли. В данный момент мы демонстрируем свою готовность отвода наших сил и средств Народной милиции Луганской Народной Республики. Сначала представитель украинской стороны ВСЦКК сообщил о готовности своих подразделений к процедуре отвода. Однако сигнала на отвод подразделений ВСУ в тыловые районы так и не последовало. Иван Иванович, страна Орлов готова к разведению своего средства. Прошу подтвердить готовность или отсутствие такой информации по проведению данных мероприятий. Отсутствует. Со своей, со своей стороны прошу зафиксировать запуск белой ракеты, который подтверждает готовность Орлов к разведению. Без 10-11. Нет, да, да, давайте, давайте, ребята. Есть. Олеза, давай быстрее. В свою очередь подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики были полностью готовы сегодня своевременно покинуть свои позиции на участке в районе населенного пункта Станица Луганская, отойти от линии боевого соприкосновения на обозначенные рамочным решением расстояния. Внимание! Ракета! В 12.00 по местному времени или в 11.00 по Киевскому представители Луганской Народной Республики выпустили еще одну сигнальную ракету. Мы сейчас о том говорим, что мы продолжаем заявлять о нашей готовности отвода сил и средств. И в качестве исключения разницы во времени и для того, чтобы украинская сторона не выразила нам свое непонимание, мы даем сигнал по киевскому времени. То есть на, по нашему времени это 12 часов. Внимание! Сигнал! В данный момент вы видите о том, что мы должны были получить подтверждение с украинской стороны о их готовности к отводу сил и средств на ранее подготовленные позиции. Народная милиция Луганской Народной Республики очередной раз продемонстрировала свою волю, волю к решению конфликта на Донбассе мирным путем. Украина показывает своей бездеятельностью то, что это государство, которое не придерживается порядка и правил, и тех норм, которые были ранее достигнуты на встрече трехсторонней контактной группы и решения вопросов которые были поставлены минскими договоренностями. Также я хочу подчеркнуть то, что Украина продолжает показывать всему народу и всему сообществу, что они не собираются решать конфликт на Донбассе мирным путем.
Ситуация такова, что на видеоконференции, которая проходила относительно недавно, несколько дней назад, украинская сторона по собственной инициативе заявила о возможности провести разведение силы средств 2 ноября. Мы ежедневно, начиная с 6 октября, даем заявки о готовности. Мы каждый день готовы выполнять эти мероприятия, даже несмотря на то, что сегодня все сроки, которые установлены рамочным решением от 21 сентября, они на сегодня полностью закончены. То есть мы вышли уже за рамки этого рамочного решения, поэтому само решение сегодня уже под вопросом у нас, насколько оно рамочное, если его рамки нарушены. Вот. Ситуация такова, что Украина не готова выполнять разведение сил и средств, даже несмотря на собственные заявления и собственные планы по реализации этих мероприятий. Значит, отсутствие воли Украины к выполнению своих обязательств по разведению сил и средств, оно ставит под сомнение и все остальные обязательства Украины. В части восстановления работы экономической группы сейчас у меня большие сомнения, что это реально состоится, хотя Украина сама предложила провести дополнительные, не ожидая плановых встреч, значит, заседание этой группы на упреждение. Мы собирались выезжать 8 ноября для того, чтобы эта группа поработала два дня. Сегодня у меня большой вопрос, есть ли смысл воспринимать всерьез это пожелание Украины. Сегодня они показали свою несостоятельность, очередной раз, несостоятельность в вопросе разведения сил и средств. Меня не сильно удивит, если они опять-таки окажутся несостоятельными в вопросе возобновления работы группы по экономическим вопросам. Меня не удивит и то, что Украина будет продолжать таким образом саботировать выполнение своих обязательств в рамках минских договоренностей. Ситуация повторяется системно, разведение сил и средств на сегодня опять не состоялось. Вот. И хотелось бы отметить, что не мы намечали дату 2 ноября. 2 ноября назвал Леонид Данилович Кучма во время видеоконференции. Он по каким-то своим соображениям и опираясь на какие-то свои сведения о мифических обстрелах, которые постоянно за уши притягивают к этой территории, вычислил, что 2 ноября не смогут. Вот не смогли в очередной раз. Что является причиной, для меня непонятно. Никаких нарушений режима прекращения огня в районе разведения в станице Луганской не наблюдалось. ОБСЕ не фиксировало никаких фактов, которые могли бы поставить под вопрос возможность разведения силы и средств на этом участке. Вот. Тем не менее, Украина по надуманным причинам, изобретая какие-то свои абсолютно только им видимые обстрелы, вот в очередной раз отказалась от разведения силы средств. В целях избежать необратимых негативных последствий для безопасности республики, руководство Народной милиции Луганской Народной Республики было вынуждено осуществить симметричные действия, оставить свои подразделения на исходных рубежах до подтверждения готовности и фактического исполнения обязательств по отводу силы средств украинской стороной. Марина Еремченко специально для Новороссия ТВ.